నెల్లూరు వస్త్ర వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలుచరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ బీఆర్సీ సెంటర్ నెల్లూరు శ్రీ గురుభ్యో నమ మాతృభ్యో నమ పితృభ్యో నమ శ్రీ విజయదుర్గ పరాదేవతాభ్యో నమ ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్త మయ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహ సదా శివ సమారంభాం శంకరాచార్య మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపరాం పరమ పవిత్రమైనటువంటిది అత్యంత విశేషమైనటువంటి అత్యంత మహిమాన్వితమైనటువంటిది మాసాలన్నింటిలోకి కూడా ఉత్కృష్టమైనటువంటిది పరమ విశేషమైనటువంటిది చక్కటి ఫలితాల్ని అందించగలిగి మానవ జన్మకు అవసరమైనటువంటి సార్థకతను చేకూర్చగలిగేటటువంటి ఈ యొక్క కార్తీక మాసంలో మనం గత ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ఇవాళ్ళకి ఇరవై తొమ్మిదవ రోజు ఈ యొక్క కార్తీక పురాణాన్ని వీక్షిస్తున్నాం ఈ యొక్క కార్తీక పురాణంలో ఇవాళ రోజు ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి యాక్ట్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా నమస్కారం అండి గడిచిన నాలుగు అధ్యాయాలు మొత్తం కూడా మనం గమనిస్తే అంబరీషుడికి సంబంధించినటువంటి ఏకాదశి వ్రతానికి సంబంధించినటువంటి కథనే కొనసాగుతూ వచ్చింది అంటే అంత పవిత్రమైనది కాబట్టి అంత విశేషమైనటువంటిది కాబట్టి అంత మహిమాన్వితమైనటువంటిది కాబట్టి అంత అద్భుతమైనటువంటిది కాబట్టి ఈ అధ్యాయం ఇంత విశిష్టతంగా కొనసాగుతూ ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా ఆయన నామాన్ని జపించుకుంటూ సుదర్శనుడి యొక్క నామాన్ని జపించుకుంటూ ఈశ్వర శక్తి కలిగినటువంటి ఈశ్వర సంభూతమైనటువంటి ఆ యొక్క దుర్వాస మహాముని యొక్క విశేషమైనటువంటి నామాన్ని జపించుకుంటూ పరమ పవిత్రమైనటువంటి చతుర్భుజ ఆకా చతుర్భుజాలతో అద్భుతమైనటువంటి ఆకారాన్ని కలిగి అందరికీ కూడా పరిపూర్ణమైనటువంటి శక్తిని ప్రసాదించేటటువంటి మహావిష్ణువు లక్ష్మీ సైతంగా ఆ యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనం పొందాం ఇక దేదివ్యమానమైనటువంటి తేజస్సుతో వెలిగిపోతూ కేవలం ఒక్క ప్రదేశంలో ఆ చక్రం తిరగటం వల్ల మాత్రమే ఆ చుట్టుపక్కలంతా కూడా కాంతితో నిండిపోయి మరొక సూర్యకాంతిని తయారు చేయగలిగినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆ యొక్క సుదర్శన చక్రం యొక్క దర్శనాన్ని మనం అంతా కూడా మానసికంగా చేసుకోగలిగాం వేల ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే అహంకరించినటువంటి వ్యక్తి యొక్క స్థాయి ఎంత పతనంకి వెళ్ళిపోతుందో ఆ పతనానికి సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని తగు జాగ్రత్తగా ఉండమని సాధకులకి అవసరమైనటువంటి అద్భుతంగా తెలియజేసినటువంటి మహానుభావులైనటువంటి దుర్వాస మహాముని ఎందుకంటే ఆయనకు ఒక శాపం అవసరమా ఆయన ఎవరికైనా శాపం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఆయన ఒక శాపం పెట్టారు అని అంటే దాని వెనకల ఉన్నటువంటి ఒక ముఖ్యమైన కారణం లోక కళ్యాణమే ఇదే కాదు దూర్వాస మహాముని పూర్వంలో కూడా అనేకమైనటువంటి చోట్ల పెట్టినటువంటి అనేక శాపాలన్నింటికీ కూడా మూలం అది లోక కళ్యాణం మాత్రమే ఆయన ఆవేశానికి వెనకల ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి కారణాలకు ఒక ఉద్దేశాన్ని మనం గమనిస్తే పది అవతారాలు కృష్ణ పరమాత్ముడు ఎత్తకపోతే జయ విజయులకు వచ్చినటువంటి శాపాలని పూర్తిగా పరిమార్జించగలిగేవాడు ఎవరు ఈ జగాన్నంతా కూడా నాలుగు యుగాలకు ప్రత్యేకమైనటువంటి కృత త్రేత ద్వాపర కలియుగాలలో ఉద్ధరించగలిగేటటువంటి శక్తిగా అవతరణలన్నీ కూడా ఎవరు చూస్తారు అక్కడ ఉన్నటువంటి రాక్షసుల్ని ఎవరు మట్టుబెట్టగలరు ఇవాళ భగవద్గీత ద్వారా మనందరికీ కూడా కావలసినటువంటి శక్తిని ఇవ్వగలిగినటువంటి మహానుభావుడైనటువంటి కృష్ణుడి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి అవతరణ జరగకపోయి ఉంటే మన పరిస్థితి ఏమిటి బీజాక్షరాలకు పూర్ణమైనటువంటి అత్యంత విశిష్టమైనటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి యొక్క ఆ యొక్క యంత్ర ప్రతిష్ట కార్యక్రమాలు మొదలుకొని ఆ యొక్క కృష్ణ పరమాత్ముడు మనకు అందించినటువంటి బీజాక్షరాల యొక్క మాలిక ఇవాళ రోజు వేదంతో పాటుగా మానసిక జపం చేసుకునే వాళ్ళకి ఆ బీజాక్షరాలతో కావలసిన కామ్య సిద్ధులన్నీ జరగడానికి మూలమైనటువంటి కృష్ణ పరమాత్ముడి యొక్క అవతరణే జరగపోయి ఉంటే ఏమైండేది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనం గమనిస్తే ప్రతి ఒక్క విషయం కూడా లోక కళ్యాణ ఉద్ధరణకి తప్పిస్తే దుర్వాస మహాముని అలా వెళ్లాల్సిన అవసరం ఏముంది ఆయన ప్రత్యేకంగా చెప్పాడు ఋషుల జోలికి వెళ్ళిన భక్తుల జోలికి వెళ్ళిన ఏమవుతుందనే విషయాన్ని ఎవరినో ఉదహరించకుండా తనని తానే ఉదహరించుకుంటూ తనని తానే ఉదహరించుకుంటూ సుదర్శనుడి ద్వారా తానే పరిగెత్తి 
భక్తుణ్ణి ఎవరైనా ఒక్క మాట అంటే ఎలాంటి పరిస్థితి వస్తుందో పది మందికి తెలియజేస్తూ ఈ లోకాన్నంతా కూడా తగు జాగ్రత్తగా ఉండండి మీరు భక్తితో గనక ప్రార్థన చేస్తే ఎటువంటివైనా సరే ఎటువంటి పరిస్థితులైనా సరే వాటిని పూర్తిగా అన్నింటినీ కూడా వాటి మొత్తాన్ని కూడా బయటకు రాగలిగి రాగలిగినంత శక్తిని మీకు ప్రసాదించేవాడు మహావిష్ణువు అని చెప్పి అందరికీ కూడా అర్థమయ్యే రీతిలో పరమాత్మ దర్శనాన్ని చక్కగా చేసుకోండి పరమాత్మని ప్రార్థించండి అని చెప్పడం కోసం మాత్రమే ఆ యొక్క దుర్వాస మహాముని అలాంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని మనందరికీ కూడా అర్థమయ్యే రీతిలో పురాణంలో తెలియ ఆయన యొక్క పాత్రను అలా చూపించారే కానీ వాస్తవంగా ఆయన భయపడాల్సిన అవసరం లేదు సుదర్శనుడు ఆయన్ని తరమాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే సుదర్శనుడే చెప్పాడు సాక్షాత్ రుద్రుడు రుద్రాంశ సంభూతుడైనటువంటి ఆ దుర్వాస మహాముని మా యొక్క సుదర్శన మహామునికి సమాంతరమైనటువంటి శక్తి కలిగిన వాడు అని కేవలం ఇవంతా కూడా ఒక పాత్ర కల్పితంగా అవసరమైనటువంటి ఆ యొక్క భక్తులకు అవసరమైనటువంటి ఆ మనోభావాలను మరింత స్థాయికి తీసుకువెళ్ళటానికి భగ భక్తుళ్ళిలో ఆ మనస్సులో భగవత్ భక్తిని మరింత పెంపొందించే నిమిత్తంగా చేయడానికి తప్పిస్తే వేరే ఉద్దేశం లేదండి ఇప్పుడు మరి ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో చూస్తే అత్రి మహర్షి అగస్త్యుడితో చెప్తున్నాడు ఓ మహర్షి సుదర్శన చక్రం వెళ్లిపోయిన తర్వాత అంబరీషుడు దుర్వాసుడి పాదాలకు నమస్కరించాడు మహర్షి పాదాలను కడిగి ఆ నీటిని తన మీద చల్లుకున్నాడండి మీరు నా ఇంటికి రావడం వల్లనే శ్రీ మహావిష్ణువు ఆయుధమైనటువంటి సుదర్శన స్వామి దగ్గర దర్శన భాగ్యం నాకు కలిగింది అదంతా మీ పుణ్యమే అని అన్నాడు ఇది ఒక రాజుకు ఉండవలసినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి లక్షణం ఇక చూడండి ఈ స్వామి వారి యొక్క పాదాలు కడుక్కున్నాడు ఏమవసరం అండి ఒకవేళ నిజంగా తనకంటే కూడా దుర్వాస మహామునుడు నేరుగా వచ్చి అయ్యా రక్షించబోయా అని అడిగాడు అని అంటే ఒక రకంగా తీసుకుంటే ఈశ్వరుడు ఆ యొక్క రుద్రుడు కంటే కూడా ఎవరైతే మనకి దుర్వాస మహామని ఉన్నాడో ఆ దుర్వాస మహామని కంటే కూడా అంబరీషుడు ఒక స్థాయి మెట్టు ఎక్కువ ఉన్నట్టే కదా ఇక్కడ లెక్క కానీ అది వాస్తవం కాదు ఒక మహర్షి కేవలం విష్ణు ఆజ్ఞానుసారంగా మాత్రమే ఆ రాజు దగ్గరికి రాగలిగాడు వచ్చి భక్తుణ్ణి ఎవరైనా సరే ఒక మాట అంటే ఏమాత్రం కూడా భగవంతుడు తట్టుకోలేడనేటటువంటి ఒక నిజాన్ని ఇక్కడ రుజువు చేసే నిమిత్తంగా మాత్రమే వెళ్ళాడు అది ఇతరమైనటువంటి కార్యాలను గమనిస్తే ఎప్పుడూ కూడా మహర్షి అద్భుతమైనటువంటి స్థానంలో కూర్చొని పూజ్యనీయుడుగానే ఉంటాడు ఆ పూజ్యనీయుడైనటువంటి ఆ మహర్షి యొక్క పాదాలని గట్టిగా గడిగి ఆ యొక్క సుదర్శనుడు చెప్పినటువంటి ఆ విశేషాన్ని చూస్తే అయ్యా శ్రీ మహావిష్ణు ఆయుధమైనటువంటి సుదర్శనుడి యొక్క దర్శనం చేసుకునే భాగ్యం కూడా నాకు కలిగింది ఎందుకంటే విష్ణు ఆయన శరీరంలో ప్రవేశించింది ఆయనకే తెలియదే కాబట్టి మహాత్మ మా ఇంటికి వచ్చి నా ఇంటి ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించి భోజనం చేయాలని మిమ్మల్ని ప్రార్థిస్తున్నాను దయచేయండి అంటూ అంబరీషుడు దూర్వాస మహామునిని స్వాగతం పలికాడండి ఓ తపస్వి మీ వంటి సత్పురుషులు మీద నాకు ఎల్లప్పుడూ భక్తి శ్రద్ధలు కలిగేటట్లుగా ఆశీర్వదించండి ఇది వినమ్రత అంటే ఓ జరిగిపోయింది ఏదో జరిగిపోయింది లేవయ్యా నేను నేను కాపాడాను ఓ ప్రశాంతంగా నీ ప్రాంతానికి వెళ్ళు అని చెప్పి ఉంటే రాజ్య అహంకారం కలిగినటువంటి వ్యక్తిగానే మిగిలిపోయి ఉండేవాడు అంబరీషుడు అలా చెప్పలేదండి తను చాలా వినమ్రమైనటువంటి పదంతో ఆయన పాదాలకు దేదివ్యమానమైనటువంటి ఆయన దివ్య పాదాలకు నమస్కారం చేసుకుని స్వామి మన్నించవయ్యా నీ కారణం చేత నాకు సుదర్శనుడి యొక్క దర్శనమైంది రావయ్యా మా ఇంటికి పావనం చేయి మీ వంటి సత్పురుషుల యొక్క దర్శనం వల్ల నాకు ఎప్పుడూ కూడా ఇంకా ఒక స్థాయి ఎదిగాను నేను ఇంకా మీ పైన భక్తి శ్రద్ధల్ని అని అనేక విధాలుగా పెంపొందించేటటువంటి వరాన్ని అనుగ్రహించవయ్యా అని అడిగాడు ఇంతకంటే దుర్వాస మహామునికి కావలసినటువంటిది ఏముంటుందండి భగవంతుడి భక్తుడైనటువంటి వాడి జోలికి వస్తే భగవంతుడు చూసుకుంటాడు కానీ భక్తుడి చెంతకు వెళ్తే ఎప్పుడూ కూడా పూజ్యనీయుడుగా ఉంటాడు అనే విషయాన్ని రెండింటిని ఇక్కడ అద్భుతంగా విశిష్టంగా తెలియజేశారండి ఈ పురాణంలో మనకి మరి నాకు మరో జన్మ రాకుండా ఉండేలాగా అనుగ్రహించండి శ్రీమన్నారాయణుడి మీద మనస్సు శాశ్వతంగా నిలిచి ఉండేలాగా ఆశీర్వదించండి అంటూ దుర్వాస మహాముని పాదాలకు నమస్కరించాడండి అంబరీషుడు ఇంతగా తనను ఆరాధించినటువంటి అంబరీషుడి మీద దుర్వాసుడికి ఎంతో ప్రేమ పుట్టింది ఎవరికి ఉండదండి ఒక్కసారిగా వచ్చేస్తుంది వినమ్రమైనటువంటి ఆయన యొక్క ఆలోచనలు ఆయన యొక్క స్థాయి చూడంగానే ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండగలిగేటటువంటి ఆ గొప్పతనాన్ని చూసి వినమ్రుడుగా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క విశిష్టమైనటువంటి అంబరీషుడి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని చూసి ముగ్ధుడైపోయాడండి ఈ యొక్క దుర్వాస మహామణి ఓ రాజా 
నేనే నీకు నిజంగా నమస్కారం చేయాలి ఇది ఇది మహర్షి యొక్క గొప్ప లక్షణం ఓ నువ్వు నన్ను పొగిడావా అని ఒక స్థాయికి వెళ్ళాలా దుర్వాస మహాముని తన యొక్క ఉనికిని కూడా అద్భుతంగా చాటుకున్నాడు ఆ మహానుభావుడు అదే ఇందాక నేను నిన్నటి ఎపిసోడ్లో చెప్పాను మీకు నిన్నటి మన కార్యక్రమంలో చెప్పుకున్నాం శివము అంటే చైతన్యము అని శివ సంభూతమైనటువంటి రుద్రుడు రూపమైనటువంటి సాక్షాత్ దుర్వాస మహాముని ఆ చైతన్యాన్ని కదా కలిగి ఉంటాడు ఆ చైతన్యవంతమైనటువంటి తన తేజస్సుతో తన బుద్ధితో సునిశితమైనటువంటి తన బుద్ధితో అద్భుతంగా నేనే నీకు నమస్కారం చేయాలి నాకు ప్రాణభిక్ష పెట్టావు ప్రాణదానం చేసినటువంటి వ్యక్తి తండ్రితో సమానమని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి ఎందుకనంటే ఏ వ్యక్తి అయినా సరే తన పిల్లవాడికి కానీ తన యొక్క బిడ్డలతో సమానమైన వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రాణాన్ని సంపూర్ణంగా భిక్ష పెట్టగలిగినటువంటి స్థాయి ఎవరికి ఉన్నది ఏంటంటే తండ్రికి మాత్రమే ఉంటుంది సంపాదించేంత వరకు నాలుగు రూపాయలు సంపాదించేంత వరకు కొడుకు ఎప్పుడు కూడా తండ్రి స్థానంలో తండ్రికి అనుకుడుగా బతికి తీరాల్సిందే నాలుగు రూపాయల సంపాదన మొదలు పెట్టిన తర్వాత కూడా తండ్రికి అనుకువగా బతకాల్సిందే ఎందుకని ఆ నాలుగు రూపాయలు సంపాదించుకునేంత శక్తి ఎవరిచ్చారు ఆ తండ్రి వల్లనే ప్రాప్తమైంది నీకు కాబట్టి ఇప్పటికీ ఈ విషయంలో నేను స్పష్టంగా ఉంటా ఇప్పుడు నేను ఏ ప్రవచనాలకు వెళ్ళినా ఏ ప్రదేశాలకు వెళ్ళినా ఎక్కడైనా ఏదైనా సమావేశాలకు వెళ్ళినా చాలా స్పష్టమైన విషయం చెప్తా ఇప్పటికీ మా నాన్నగారి యొక్క అధీనంలో మాత్రమే నేను బతుకుతున్నాను అని డెబ్బై ఏళ్ళు దాటినటువంటి పెద్ద ఆయన ఆయన ఇప్పటికీ కూడా ఆయన యొక్క కనుసన్నల్లోనే మేమంతా ఉన్నాం కారణం ఆయన ఇచ్చిన జీవితం వల్ల ఇవాళ మేము ఇలా బతుకుతున్నాం ఈ మాత్రం ఐదు వేళ్ళు మా నోట్లోకి వెళ్ళగలుగుతున్నాయి అంటే కారణం ఆ రోజు ఆయన మాకు పెట్టిన ఆహారం మా భిక్ష మాత్రమే అలా ప్రతి తండ్రిని కూడా ప్రతి బిడ్డ కూడా అలానే చూడగలిగేటటువంటి స్థాయి ఉంటేనే రేపు భవిష్యత్తు కాలంలో ఆ బిడ్డకు ఉన్నతమైన భవిష్యత్తు ఉంటుంది నోటి దుర్వాసన చిగుళ్ల నుండి రక్తం వస్తుందా చల్లని తీయని ఆహారం తింటే పళ్ళు జిఫుమంటున్నాయా పై సమస్యలకు పరిష్కారం సెన్సోరా టూత్ పేస్ట్ నోటి దుర్వాసన చిగుళ్ల నుండి రక్తం వస్తుందా చల్లని తీయని ఆహారం తింటే పళ్ళు జిఫుమంటున్నాయా పై సమస్యలకు పరిష్కారం సెన్సోరా టూత్ పేస్ట్ కాబట్టి ఎప్పుడు బిడ్డ కూడా ఎలా ఉండాలి తండ్రితో అంటే తండ్రి యొక్క అడుగు జాడల్లో నడవగలిగేటటువంటి స్థాయిలో బిడ్డకి ఎప్పుడు నడిచి ఉండాలి నాకు అన్ని తెలుసు అనేటటువంటి లక్షణం బిడ్డకి ఎప్పుడు కూడా అది మంచిది కాదండి నీకు నిజంగా ఏం తెలియాలన్నా ఆ తెలియడానికి కారణభూతమైన వాడు కూడా నీ తండ్రే కదా నీకు ఇంత జ్ఞానం వచ్చిందంటే ఆ జ్ఞానానికి సంబంధించినంత వరకు నీకు అవసరమైనటువంటి సదుపాయాలన్నీ కలిగి చేసిన వాడు ఎవరు తండ్రే కదా ఆ తండ్రి ఒకవేళ ఆలోచించకుండా ఉండి ఉండుంటే నువ్వు త నువ్వు ఒక బిడ్డగా నీ స్థానం ఎక్కడ ఉంది ఎందుకని నీ మాట అంటున్నాను అంటే ఈ కాలంలో ప్రతి వాళ్ళు తల్లిదండ్రుల మీద పడి ఈ విషయం మీద చాలా స్పష్టంగా ఉన్నారు మీకేం తెలియదు ఉండండి అమ్మా మీకు అసలు ఏం తెలియదు ఉండండి అమ్మా ఓహో మేము నలభై నలభై ఐదులలో అప్పుడే భూమి మీదకి అప్పుడే పుట్టాము మీరు చిన్న వయసు నుంచి పద్దెనిమిది ఏళ్ల దాకా పెరిగారు పదిహేడేళ్ల దాకా పెరిగారు కాబట్టి మీకు ఉన్న అనుభవం మాకు లేదు కాబట్టి తండ్రి స్థానం అంత గొప్పదండి తండ్రి ఎప్పుడు కూడా బిడ్డ యొక్క ఆకాంక్ష కోసంగా మూడు పూటల ఆహారం కోసం అవసరమైతే ఒక పూట మాత్రమే స్వీకరించి రెండు పూటల్ని త్యాగం చేసి మరి తన బిడ్డకి తినిపించాలని ప్రయత్నం చేస్తాడు కానీ తాను కడుపు నిండా తిని బిడ్డను మార్చడానికి ఏ తండ్రి కూడా చేయడండి ఏ తల్లిదండ్రులు కూడా చేయరు తమ కడుపుని మార్చుకుంటారు బాధపడతారు కానీ బయటపడరు ఎందుకంటే అలా బాధపడుతున్నామని తెలిస్తే బిడ్డ బాధపడతాడని భయం అంతలాగా చూడగలిగినటువంటి స్థాయి తండ్రి దండి అంత తండ్రి గొప్ప యొక్క స్థానాన్ని గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఏమన్నాడు ఏం చెప్పాడు ప్రాణదానం చేసినటువంటి వ్యక్తి తండ్రితో సమానమని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి ఆ విధంగా నువ్వు నాకు తండ్రితో సమానమైన వాడివి 
నీ వంటి ధర్మ పరాయణత కలిగినటువంటి వారితో కలిసి భోజనం చేయడం నా చాలా అదృష్టం రావయ్య రా భోజనం చేద్దాం అంటూ అంబరీషుడు ఇచ్చినటువంటి ఆతిథ్యాన్ని దుర్వాసుడు స్వీకరించి తన ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు షడ్రసోపేతమైనటువంటి ఆహారాన్ని చక్కగా స్వీకరిస్తూ తన శిష్యులందరితో కలిసి చక్కగా స్వీకరించాడు శిష్యులంతా కూడా తెలుసుకున్నారు గురువు గొప్పవాడు కానీ భగవంతుడి భక్తుడైనటువంటి వాడి దగ్గరికి గురువు సైతం కూడా వెళ్ళి అనవసరమైనటువంటి అపరాధం జరిపితే మాత్రం భగవంతుడు హర్షించడం అన్న విషయాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేశాడు ఇక్కడ మరి ఈ కథంతా కూడా ఎప్పుడు జరిగిందో వేయాలంటే కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి రోజు జరిగింది అందుకే చిలుక ద్వాదశి అంటారు కాబట్టి ఆ పరమ పవిత్రమైనటువంటి రోజుగా ప్రసిద్ధి పొందిందండి ద్వాదశి వ్రత ప్రభావము అందరికీ తెలిసింది ఈ రోజున విష్ణుమూర్తి యోగ నిద్ర నుండి మేల్కొంటారు ఎవరైతే కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి రోజున శ్రీహరిని త్రికరణ శుద్ధిగా అంటే మనస్సులో అదే ఆలోచన ఉండాలి వాక్కులు ఆ మనసులో ఉన్న ఆలోచనకి సమానంతరంగా ఉండాలి అలాగే మనస వాచ కర్మణ క్రియ కూడా దానికి సంబంధించిందే జరగాలి మనసులో ఏమో ఉపవాసం ఉండాలి వాక్కులో ఏమో బయటకు వెళ్ళి ఇతరులతో ఏదో అనవసరమైన విషయాలు మాట్లాడాలి క్రియ ఏమో ఇంకేదో పనులు చూసుకుంటూ ఉండడం మూడు మూడు రకాలైనటువంటి స్థితి ఉంటే భగవంతుడు ఎక్కడ ఉన్నాడండి మూడింటిని ఒకే విధమైనటువంటి స్థానంలో కూర్చోపెట్టి స్త్రీకరణ శుద్ధిగా అంటే మనస్సు వాచ కర్మణ మూడు కూడా ఒకేలాగా ప్రవర్తింపగలిగేలాగా చేయగలిగితే అప్పుడు ఆ శుద్ధిగా చేసేటటువంటి షోడశ ఉపచార పూజలు చేసి ఆ రాత్రి జాగరణ చేసిన వారి పాపాలన్నీ కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి అని చెప్పారు కాబట్టి మళ్ళీ షోడశ ఉపచార పూజ అని అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి ఆవాహన చేయాలి అక్కడ కూర్చోబెట్టాలి పాదాలు గడగాలి చేతులు గడగాలి ముఖం వర్చసు గడగాలి స్నానం చేయించాలి చక్కగా వస్త్రాలు వేయాలి చక్కగా యజ్ఞోపవేత ధారణ చేయించాలి తర్వాత అద్భుతంగా గంధాన్ని అంతా కూడా చల్లించాలి ఆయనకు ఆభరణాలు వేయించాలి పుష్పాలతో పూజించాలి అగర్వతితో ఇవ్వాలి అగర్వతి ధర అంతా అయిన తర్వాత దీపాన్ని చూపించాలి అద్భుతంగా నివేదనని ఆయనకి సంపూర్ణంగా పెట్టాలి ఆ నివేదన ఇచ్చిన తర్వాత ఆయనకు చెప్పాలి ప్రాణాయ అపానాయ వ్యానాయ ఉదానాయ సమానాయ అంటూ ఆ యొక్క పంచేంద్రియాలకి సంబంధించినంత వరకు కూడా ఇవన్నీ కూడా అన్నింటికీ చెందేలాగా మనం అంతా కూడా భగవంతుడికి అర్పించాలి తర్వాత పరమాత్మ యొక్క నామాన్ని స్మరించుకోవాలి తదనంతరం తాంబూల సేవనం ఇవ్వాలి హారతి ఇవ్వాలి హారతి తదనంతరం ఏం చేయాలి చక్కగా ఆయనకు మంత్ర పుష్పాన్ని నీ అంతటి వాళ్ళు లేడయ్యా అని చెప్పి ప్రార్థన చేసుకోవాలి ఆత్మ ప్రదక్షిణ చేసుకోవాలి పునఃపూజగా మళ్ళీ ఆయనకు ఛత్రం పెట్టాలి ఆయన చామరంతో వేయాలి విశ్రాంతి తీసుకోవాలి అని చెప్పాలి ఆయన వాహనంలో ఊరేగించాలి తదనంతరం ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి చరణాల దగ్గరకు వెళ్ళి ఇంత ఈ క్రియ చేసిందంతా కూడా నీ దివ్య చరణాలు కర్పిస్తున్నానయ్యా నాది ఏమీ లేదు ఈ దేహ కారణభూతమైనటువంటి ఈ ఆత్మ నువ్వే కదా నీకు మించినటువంటి ఏమి లేదు కేవలం నువ్వు ఈ శరీరంలో ప్రవేశించి నీ క్రియను నువ్వే చేసుకుంటున్నావు తప్పిస్తే ఈ దేహంతో నేను నేను అనబడేటటువంటి ఆత్మ ఏమి లేదు ఆత్మ నువ్వైనప్పుడు నా ఏమున్నది అని చెప్పి ఆయన ప్రార్థన చేసుకుని నమస్కారం చేయాలి ఇంత నిగూఢమైనటువంటి రహస్యం ఉంది షోడశ ఉపచార పూజల్లో ఏదో తూతు మంత్రంగా షోడశ ఉపచార పూజలు చేసేస్తామని చెప్పి ఆవాహయామి అక్షతాన్ని సమర్పయామి ఆసనం సమర్పయామి అక్షతాలు వేసేసేయడం పాదయ పాదని సమర్పయామి నీళ్ళు అంత మొహాన్ని కొట్టేయడం ఇవి చేయకూడదు శుద్ధిగా భక్తిగా ఆ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి కాబట్టి ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకునేటటువంటి పరిస్థితి కనుక జరిస్తే ఆ జాగరణ కనుక జరి చేసి రాత్రి జాగరణ చేయడం అంటే చక్కగా రాత్రి అంతా మేల్కొని మేల్కొన్న తర్వాత ఆ జాగరణలో ఇంకా కాస్తంతసేపు మొబైల్ గేములు పెట్టుకుని ఆడుకొని తర్వాత ఇప్పుడు ఓటీటి ప్రత్యేకంగా వస్తున్నాయి సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్లు లేకపోతే ఇంకా ఏదేదో రకరకాలైనటువంటి ఓటీలు వస్తాయి అవన్నీ కూర్చొని శ్రద్ధగా వాటి మీద శ్రద్ధ పెట్టి అవి మాత్రమే చూస్తూ రాత్రి అంతా నేను జాగరణ చేశాను అండి అంటే అది జాగరణ కాదు జాగరణ ఉద్దేశం ఏమిటి రాత్రి అంతా మేలుకున్నటువంటి సమయంలో నామస్మరణ చేయడం ఉపవసించిన నాడు ఎందుకు జాగరణ అని అంటారంటే ఉపవసించిన నాడు ఆహారం లేనప్పుడు నిరాహారుడైనటువంటి వ్యక్తి 
బాగా శుష్కించి ఉంటాడు కాబట్టి అంటే తగ్గి ఉంటాడు వీక్నెస్ అనమాట ఉంటుంది కాబట్టి ఆ శుష్కించినటువంటి వ్యక్తికి నిద్రపోతే నిద్ర తెలియకుండా స్పృహ తప్పుతారేమో అన్న ఉద్దేశంతో పెద్దవాళ్ళు జాగరణ అంటే పూర్తిగా మేల్కోవడం జ్ఞాన స్థితికి వృద్ధి చేసుకోవడం ఈ జ్ఞాన స్థితిని వృద్ధి చేసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం జరిగినప్పుడే అద్భుతమైనటువంటి నీ యొక్క వ్రత యొక్క ప్రభావం మంచిగా విశిష్టంగా జరుగుతుంది ఇక చూడండి ద్వాదశి వ్రతం విడవకుండా చేసినటువంటి వారికి వైకుంఠంలో స్థిరంగా నివాసం ఉండేటటువంటి యోగ్యత కలుగుతుంది మర్రి చెట్టు విత్తనం చిన్నది అయినా విత్తు మొలకెత్తి ఎంత పెద్ద వృక్షంగా మారుతుందో కార్తీక మాసంలో చేసేటటువంటి పుణ్య కార్యం ఎంత చిన్నదైనా దాని ఫలితం మాత్రం అనంతంగా ఉంటుంది కాబట్టి దారిన ఎవరో పోతూ ఉన్నారు ఎవరికో చిన్న ఒక దానం చేసినా కూడా కార్తీక మాసంలో అది అనంతమైనటువంటి శక్తిని ఇస్తుంది ఎందుకని వర్షాలండి కదలలేడు ఎక్కడికి ఆహారం వెతుక్కోవాలి నువ్వే వెళ్ళి ఆహారం ఇచ్చావనుకో ఇప్పుడు ఎంత పుణ్యం వచ్చినట్టు కాబట్టి కార్తీక మాసంలో ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే వస్త్రాలు దుప్పట్లు ఆహారాలు వెతుక్కొని మళ్ళీ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే అంటే ఈశ్వరుడు ఏదో ఒక రూపంలో అక్కడ కూర్చొని స్వీకరిస్తాడనేటటువంటి ఒక నమ్మకం కాబట్టి ఆ ప్రయత్నం చేయాలి కార్తీక మాసంలో చేసేటటువంటి పుణ్యం ఎంత చిన్నదైనా దాని ఫలితం మాత్రం అనంతంగా ఉంటుంది కార్తీక మాసంలో చేసేటటువంటి పుణ్య కారణాలు కార్యాలు కూడా మరణంలో యమ బాధల నుంచి విముక్తి కలిగిస్తాయి ప్రతి మానవుడి జీవితంలో ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం మనిషి శరీరం నుంచి ఆత్మ విడిపోతూ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆత్మ విడిపోతూ ఉండగా వెయ్యి తేళ్లు కుట్టినటువంటి నొప్పి ఎంత తీవ్రంగా ఉంటుందో అంత తీవ్రంగా ఉంటుందట దేహం విడిచిపోవడం ఆ నొప్పి కలగకుండా ఉండడానికి ఏం చేస్తారంటే మనిషి మృత్యువుని జయించడానికి కావలసినటువంటి పని ఏమిటి ఉంటే అంటే ఆ మృత్యువుని జయించేటటువంటి ప్రక్రియలో ధ్యానంతో అతీతంగా తాను ఎప్పుడు మరణిస్తాడో కూడా తెలుసుకునేటటువంటి స్థాయికి వెళ్తారట సాధకుడు అలా సాధకుడు ఆ స్థాయికి వెళ్ళినప్పుడు ఆరు నెలల లోపల తన దేహాన్ని విడుస్తున్నాను అని అనుకున్నప్పుడు సంసిద్ధం చేసుకుంటాడట దేహాన్ని తాను వెళ్ళిపోతున్నాను అనేటటువంటి విషయం తెలిసినప్పుడు దేహం ద్వారా తనకి కావాల్సినటువంటి సాధనని ఇంకా వృద్ధి చేసుకుని అతి శీఘ్రంగా అతి జాగ్రత్తగా అతి సులువుగా ఈ దేహం నుంచి ఆత్మ విడివడేటటువంటి ప్రయత్నానికి కావలసినటువంటి సాధన చేస్తాట ఇందుకోసమే మహాత్ములు అనేకమైనటువంటి యోగాలు ప్రక్రియలు చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి యోగా చేసే వాళ్ళని తక్కువ అనుకోకూడదు మనం వాళ్ళు యోగా చేస్తున్నారంటే ఈ దేహం నుంచి ఆత్మను విడివడిపోతున్నప్పుడు దాన్ని సులువుగా వెళ్ళటానికి కావలసినటువంటి ప్రక్రియ కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఈ నెల రోజులు చేసేటటువంటి వ్రతం వల్ల మానవులందరూ కూడా తరిస్తారు ఇందులో సందేహం లేదు అని చెప్పి ఈ యొక్క ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయంలో చెప్పడం జరిగిందండి రేపటి రోజు మనం చివరి అధ్యాయం చెప్పుకుంటాం ఈ అధ్యాయంలో భాగంగా రేపటి రోజు మనం మన యొక్క అమ్మవారి క్షేత్రమైనటువంటి విజయదుర్గ అమ్మవారి క్షేత్రంలో లోక కళ్యాణంగా ఇవాళ యాక్ట్ టీవీ ప్రేక్షకులందరూ ఎవరైతే ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నారో వారు వారితో పాటు లోకం మొత్తం కూడా ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా కార్తీక మాస ఫలం అన్ని కూడా అన్ని శుభాలు జరిగి ఆ ఫలం వాళ్ళందరికీ కూడా అందేలాగా మనం అంతా కూడా రేపు ఉదయము విశిష్టంగా ఆ యొక్క అమ్మవారి యొక్క పూజా కార్యక్రమాలని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు మీ అందరికీ కూడా దర్శనం చేయించడం జరుగుతుంది దాంతో పాటుగా ఈ పారాయణ చేయించడం జరుగుతుంది సదా సర్వదా అన్ని విధాలుగా కూడా ఏ లోటు లేకుండా ప్రతి ఒక్క మనిషి యొక్క జీవితంలో అద్భుతమైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో వెళ్ళటానికి అవసరమైనటువంటి ఆ శక్తిని ఇవ్వగలిగినటువంటి ఈ కార్తీక పురాణాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి యాక్ట్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా సదా సర్వదా అన్ని శుభాలు జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ స్వస్తి సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో వెడ్డింగ్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ పెళ్లిలకు మరియు పండుగలకై సరికొత్త డిజైన్లలో పట్టు చీరలు మెన్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ అతి తక్కువ ధరలకే కాంచీపురం లో సొంత మంగాలపై తయారు చేసిన పట్టు చీరలు కంచి ధరలకే ఏ ఇంట శుభకార్యమైనా సంప్రదాయ వస్త్రాభరణాలకు తొలి అడుగు ఇక్కడే సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మద్రాస్ బస్టాండ్ సెంటర్ జిటి రోడ్ నెల్లూరు